Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous ma recette de salade César avec sa vinaigrette maison. C'est parti Dans un grand verre doseur, je commence par mettre deux jaunes d'œufs, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, également deux cuillères à soupe de jus de citron, une petite cuillère à café de vinaigre blanc, une grande cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Vous pouvez aussi écraser deux gousses d'ail. J'assaisonne avec un peu de sel, du poivre. Et je termine avec un petit peu de parmesan. Donc j'en ai mis à peu près une cuillère à soupe. A l'aide d'un mixeur plongeant, je vais donc commencer à mixer. Quand c'est bien homogène, je vais commencer à introduire petit à petit 120 ml d'huile végétale. Donc j'ai utilisé de l'huile de tournesol. J'ajoute l'huile petit à petit en continuant à mixer. Et je mixe pendant à peu près 40 secondes, c'est suffisant. Donc vous allez voir que ça va former une super vinaigrette. Je vous conseille de préparer la vinaigrette à l'avance. C'est mieux de la laisser au frais avant de pouvoir l'utiliser. Donc je la recouvre de film alimentaire et je la dispose au réfrigérateur. Je vais passer à la cuisson du poulet. Donc dans une poêle, je mets un petit peu d'huile d'olive. J'y dépose une escalope de 200 g. Je l'assaisonne avec un peu de sel et de poivre. Et j'ai cuit le poulet sur les deux faces en le retournant plusieurs fois pour qu'il cuise bien de l'intérieur. Une fois que le poulet est bien cuit et doré des deux côtés, je le retire de la poêle. Je coupe ensuite mon escalope en tranches. Vous pouvez attendre que le poulet refroidisse ou le couper encore chaud comme moi, ça revient à la même chose. Après c'est facultatif mais moi j'aime bien que le poulet soit bien doré de partout donc je le mets euh, une minute sur euh, la poêle. Vous pouvez aussi le faire si vous trouvez que votre poulet n'est pas assez cuit de l'intérieur ce qui peut arriver. Pour environ 150 g de croûtons maison j'ai pris 3 tranches de pain de mie que je coupe en petits carrés. Vous pouvez aussi utiliser des croutons tout près du commerce, mais c'est toujours mieux quand c'est fait maison. Je mets les croutons dans la poêle qui a servi à cuire le poulet. Vous pouvez ajouter un petit peu d'huile d'olive si vous le souhaitez. On assaisonne avec du sel, du persil séché et euh, si vous le souhaitez un peu d'ail en poudre. Et vous allez voir c'est très rapide donc je remue constamment jusqu'à ce que ce soit bien doré et bien dur. Ensuite, j'ai pris une salade romaine de 350 g. Je la coupe grossièrement. Vous pouvez garder les feuilles de salade entières si vous préférez. Ensuite, je tranche en deux 120 g de tomates cerises. N'oubliez pas de bien laver votre salade et vos légumes. Et je n'ai plus qu'à dresser mon assiette, donc je commence par mettre la laitue. Je dispose ensuite les petits croutons que j'ai bien laissé refroidir à température ambiante. Je dispose harmonieusement tout autour les petits morceaux de poulet. Je dispose ensuite les petites tomates cerises. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre des œufs durs. Je mets ensuite la vinaigrette un peu partout. Je termine avec un petit peu de persil séché et de parmesan râpé. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt